Olá pessoal, eu sou a Cris. Sou o Valteir. Nós somos educadores ambientais aqui no Jardim Botânico Plantado. Mas hoje nós vamos apresentar a sala de educação ambiental para vocês. Uma sala que a gente utiliza de várias formas com os grupos que nós recebemos aqui. Mas antes disso, quero dizer para vocês que se você curte o nosso canal, está gostando dos nossos vídeos, então não perca tempo, dá um joinha, faz comentários né, no vídeo antes mesmo de terminar, porque isso ajuda muito a gente. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho e ajuda a gente a espalhar a palavra da botânica por esse mundão. Pessoal, tá vamos agora conhecer um pouquinho então das nossas estruturas aqui da sala de educação ambiental e os processos. Como é que nós trabalhamos então com a educação ambiental aqui neste espaço? Muitas estruturas nesta sala estão aqui, claro, como um material didático para ser usado em nossas atividades, mas fazem parte, inclusive, de todo o acervo botânico do Jardim Botânico Plantado. Fica no herbário, guardado a coleção inteira, como, por exemplo, uma sementeca. Trouxemos para cá um pouquinho das espécies né, da nossa sementeca para poder mostrar para o público em nossas atividades pedagógicas, mesma situação, alguns pedaços de caules. Ô Geraldo, assim que você entra na nossa sala de educação ambiental, o Geraldo recebe você. A nossa cabeça de coco falante ou pensante. Outras estruturas que nós temos, uma xiloteca. A coleção fica no herbário e aqui algumas amostras para trabalhar fundamentalmente né, com as nossas atividades pedagógicas. Nossa carpoteca veio para cá então alguns frutos do nosso herbário, da coleção maior que fica no herbário. Trouxemos para cá para trabalhar com as crianças, com os adultos no geral. Aqui eles têm possibilidade de manusear esses objetos, né, partes das nossas plantas, entrar em contato, por exemplo... E sentir o peso de um fruto da sapucaia. Além da parte física, toda a estrutura aqui é extremamente organizada. Você encontrará o material didático literário para você aprender também sobre este assunto. A nossa carpoteca aqui, fizemos o um paralelo então com os frutos fantásticos e onde habitam. Conseguimos mostrar aqui um pouco de forma de raízes, né? coleção do jardim é muito rica, algum material que cai, que é podado, que a gente consegue trabalhar de uma maneira mais didática, fazer um corte mais adequado, também trazemos para cá para trabalhar com a educação. Uma raiz deste porte, já uma raiz menor, raízes também menores, E o glúteo aqui, não sei se ele está triste ou feliz. Temos também, na nossa sala de educação ambiental, uma biblioteca. A Biblioteca Nayá. Este nome já é extremamente sugestivo. Nayá é a Vitória Regia, a Estrela das Águas. Nessa biblioteca, fazemos questão de ter um resgate do Brasil. É uma literatura bem rica, que nós utilizamos com várias atividades pedagógicas. Livros diversos sobre a cultura brasileira. Trabalhar com música é sempre um grande atrativo. Imagina num espaço como esse, conseguimos fazer dinâmicas diversas né, com música, o que vai enriquecer muito a atividade pedagógica. Mas não trabalhamos com música padrão, um MP3, um pendrive, por exemplo. Preferimos aqui também resgatar um pouco da história, um pouco da cultura. Vamos trabalhar então com discos. foi observado e mostrado até agora aqui na nossa sala de educação ambiental faz parte de um acervo específico de botânica. Nós vimos um pouco de carpoteca, um pouco de xiloteca, sementeca, uma estrutura de interação 
de atividades lúdicas, biblioteca, um espaço para trabalhar com música, mas é claro que não poderia faltar a fauna. Um espaço como o Jardim Botânico Plantário, com mais de 6 mil espécies de plantas, imagina o acervo que nós temos aqui também de fauna. A fauna está voltando ao jardim cada vez mais. E tudo que nós temos aqui e conseguimos trazer para a sala de educação ambiental, usaremos para as nossas atividades pedagógicas. Ah, pessoal, eu estou aqui na sala de educação ambiental, justo onde? Na biblioteca, né? Porque aqui a gente tem um acervo maravilhoso, é o lugar que eu mais gosto, rodeado de livros. Então a gente tem um acervo tanto dos clássicos brasileiros, Iracema, Dom Casmurro e etc. Também temos os clássicos internacionais, né? De fora do Brasil, como o Pequeno Príncipe, que é um livro que eu amo de paixão. Temos aqui também os, esses são os do folclore, né? Então temos aqui um acervo muito grande sobre o folclore também, que é riquíssimo. Muita coisa para aprender sobre plantas também com o nosso acervo. E esse aqui também, ó, dinossauros, é um assunto que eu amo e toda criança gosta também, né? Os adultos também gostam. E nessa caixa aqui, surpresa, temos... Um acervo de livros sobre o folclore, vários e vários, ó, inclusive um são de sebo, né? E também temos os brinquedos folclóricos aqui, a peteca, então é um lugar muito legal. E o Chico, que está aqui, está sempre lendo, agora, por exemplo, ele está lendo o Curupira, ele como eu não sai da biblioteca. É um rato de biblioteca, como dizem. É muito legal esse negócio, esse lugar aqui, viu? Estamos aqui num outro cantinho da sala de educação ambiental, que é a parte onde nós temos as ilustrações das lendas indígenas ligadas às plantas. Então, a gente viu a biblioteca com clássicos e com vários, é, é, vários títulos sobre o folclore. E aqui a gente tem como é, fazer a ludicidade disso, porque essas lendas elas foram é, passadas de geração em geração, depois elas viraram, foram escritas, viraram um livro, né? E então a gente tem isso aqui, e a gente pode trabalhar com essa, com essa coisa da contação de história, que é uma arte milenar, né? Que vem lá dos tempos pré-históricos, os nossos indígenas já faziam isso e muito bem feito, e essas histórias chegaram até nós e a gente pode aqui, através das ilustrações, viajar por essas histórias e conhecer melhor as plantas relativas às, à, às ilustrações que vocês estão vendo aqui. A gente tem o Guerreiro Urucum, a Vitória Régia, o Guaraná, aqui o Genipapo com o nosso Guerreiro Xangá. Então são as histórias que a gente pode... É, externar, contar né? e trabalhar a imaginação, não só de crianças, mas de adultos, terceira idade. Todo mundo gosta de escutar a história. Pessoal, eu estava aqui lendo nesta placa que aqui diz que o Jardim Botânico Plantado tem mais de 6 mil espécies de plantas diferentes, boa parte da flora brasileira. Quando você entra aqui neste espaço da nossa sala de educação ambiental, nós temos algumas peças que é de propósito. Elas estão aqui para fazer um resgate da cultura, da história, para sensibilizar o brasileiro, o povo do Brasil, para ele se enxergar, para ele se reencontrar novamente. Um pouco também da sua ancestralidade, porque tudo isso da sua regionalidade, porque tudo isso com certeza vai ajudar a abrir a porta para que ele realmente entenda a importância de preservar 
essa grande coleção da flora brasileira que está aqui no Jardim Botânico Plantar. Ah, e aí, foi legal conhecer a sala da educação ambiental, não é mesmo? Você que é professor, trabalha em escola, não pode perder a oportunidade de vir com seus alunos aqui. Seja uh, infantil, ensino fundamental 1, 2, ensino médio e até faculdade, não é, Valter? Vai ter uma experiência muito legal aqui na sala de educação ambiental, do não é jardim, mesmo? Do Jardim Botânico Plantado. Esse é. resgate tanto da nossa flora, mas da essência, da essência do brasileiro. É isso aí. Tchau, até a próxima. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo.